Многие из нас любят компьютерные игры, но далеко не всем удается насладиться ими без компромиссов. Все дело в железе, которое требуется для современных игр. Конечно, настоящий громан уверенно скажет, что никакой даже самый лучший игровой ноутбук не сравнится с геймерским компьютером. Но зато декстоп нельзя запихнуть в сумку и получить удовольствие от любимой игры в любом месте, где бы вы ни находились. В этом видео 10 лучших игровых ноутбуков в трех разных категориях. Топового, среднего и начального уровня. Так что ты точно подберешь что-то под себя и под свой бюджет. Ставь лайк авансом и не забудь подписаться подписаться на канал. Поехали! Открывает рейтинг лучших игровых ноутбуков Asus ZenBook Pro Duo. Эта линейка ноутбуков собрана не совсем по игровым канонам. Например, зачем игровому ноутбуку, казалось бы, дополнительный, да еще и регулируемый по наклону IPS экран 3840 на 1100 над клавиатурой, да и поддержка разрешения 4К для основного дисплея в играх ноутбука не имеет смысла. Экран маленький, 15,6 дюйма. Зато работа в этом разрешении заставит ноутбук греться и высасывать заряд аккумулятора буквально на глазах при сильной просадке частоты кадров но как ни крути по железу этот ноут завоевал свое признание Процессор i9 10 поколения, представленный во втором квартале прошлого года, 8 ядер, 16 потоков с бустом тактовой частоты до 5,3 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти и, конечно же, Nvidia RTX 2060. Такое железо позволяет в свежих играх выходить на максимальные настройки графики, сохраняя адекватную частоту кадров. Экран – OLED-матрица с кинематографическим цветовым диапазоном и сертификацией. Ориентировали его в первую очередь на дизайнеров и прочих работников мультимедийного фронта, которым как раз и дополнительный экран над клавишами не помешает. Но не случалось ли вам во время игры испытать срочную необходимость, чтобы обратиться к другой программе? А здесь можно просто вывести софт на дополнительный экран. И все. Добавляем к этому прочный магниево-алюминиевый корпус, звук от Herman Cardon и современные высокоскоростные интерфейсы. Главная проблема ноутбука кроется, конечно же, в тонком корпусе. Система охлаждения и шесть теплотрубок и двух низкопрофильных вентиляторов в играх хотя исправляется, но температура процессора уже может перевалить за 90 градусов, а воздух из боковых решеток уже ощутимо жарит. Основные плюсы – мощное железо, быстрый и качественный по цветопередаче основной экран, возможность управления запущенными фоне приложениями через дополнительный тачскрин, без сворачивания игрового окна и прочный металлический корпус. Минусы – быстрый расход аккумулятора, мизерные возможности апгрейда, оперативный Активная память распаяна, запасного слота M2 здесь нет. Цена ноутбука с самой простой версией, без приставки Pro, начинается от 100 тысяч рублей. А следующий игровой флагманский ноутбук с очень громкими характеристиками. Asus ROG Strix SCAR 17. Если экран, то не просто большой, а на быстрой IPS матрице с 300 герцовой разверткой. Если процессор, то мощнейший и новейший из мобильных Ryzen. AMD Ryzen 9 5980HX 8 ядер 16 поток. Базовая частота 3,3 ГГц при бусте 4,8. Если оперативная память, то 64 гигабайта, а если видеокарта, то RTX 3080, 16 гигабайтами видеопамяти и двумя вариантами буста. Если клавиатура, то оптика механическая. Ну и игровые фишки. Сменная накладка корпуса и меняющаяся подсветка куда уж без них. А вот раскладка клавиатуры странновато. Но сами клавиши бесспорно хороши. Аккумулятор здесь не такой уж большой, на 90 ватт часов. Учитывая аппетиты железа, большой автомобиль автономности под нагрузкой ждать не стоит, но зато блок питания на 240 ватт. Веб-камеры нет вовсе на радость параноикам, зато есть NFC ключ. Память не распаяна на плате и может апгрейдиться. Слотов M2 два штуки, причем из коробки оба заняты SSD. Хотя разгонять таким образом скорость обращения к накопителям такого формата – странное решение. Поскольку со скоростью у Samsung PM981A и так нет никаких проблем. Система охлаждения внушает уважение. Много теплотрубок, два вентилятора на массивных радиаторах, на процессоре, в качестве термоинтерфейса жидкий металл. Правда в режиме максимальных нагрузок температуры все равно уходят за 90 градусов. А шум охлаждения очень сильный. Но куда деваться при таком тепловыделении и довольно тонком корпусе? Есть еще один вопрос к производителю. Ноутбук почти за 300 тысяч рублей с пластиковым корпусом? Вы серьезно? 
Основные плюсы – высокопроизводительная начинка, возможность апгрейда, качественный и быстрый экран, оптомеханическая клавиатура. Минусы – эффективность охлаждения на грани, причем еще оно очень шумное, и пластиковый марки корпус. Третий лучший игровой ноутбук топового уровня – MSI JS66 Stilch. Неожиданно для MSI ноутбук выглядит даже строго. Хотя его небольшая толщина сразу заставит подумать о воющем на предельных оборотах охлаждении, но в игровом плане он выглядит очень даже интересно. i9 10 поколения, 32 ГБ оперативки, RTX 2080 Super. Этого для игр по нынешним меркам хватает нормально. IPS экран хоть и средний по диагонали 15,6 дюйма, зато с поддержкой 300 герцовой развертки, а аккумулятор сюда вписали аж на 99 ватт часов. Это максимум для ноутбуков, ибо более 100 ватт часов это запрет на авиатранспортировку. Таковы правила. Корпус ноутбука металлический, но отдельных частей у него многовато. Система охлаждения с семью тепловыми трубками и тремя вентиляторами, она эффективная. Но, увы, на полных оборотах под 60 дБ, без наушников с хорошей звукоизоляцией играть будет весьма некомфортно. Если играть не в симулятор, реактивного истребителя, конечно. Впрочем, наушники тут пригодятся всегда. Встроенный звук тут, он есть, но не более того. От ноутбука такого уровня ждешь гораздо большего. Основные плюсы – 300 герцовая IPS матрица, достойный уровень начинки и максимально возможная емкость аккумулятора. Минусы – шумное охлаждение и посредственная акустика. Цена на ноут начинается от 300 тысяч рублей. Если твой бюджет немного меньше, это не беда. Главное – смотри это видео до конца. А этот вариант за свою цену в 190 тысяч способен на многое. Asus ROG Zephurus G15. У этого ноутбука свежий AMD Ryzen 7 5800H, а за работу с графикой отвечает не менее актуальная видеокарта GeForce RTX 3060. С 6 гигабайтами видеопамяти, выводящее изображение на отличный IPS экран с разрешением Full HD и разверткой 144 Гц. Конечно, можно взять и топовую конфигурацию, где уже Ryzen 9 серии. Экран быстрее и поддерживает 4K, а видеокарта RTX 3080. Но это будут уже совсем другие деньги. Любопытно, что этот ноутбук умудрились писать в вес менее 2,5 кг. И это заметим с аккумулятором 90 ватт часов на борту. Это легкий компактный игровой ноутбук, который не превратится в кипятильник. Но 6 тепловых трубок, 4 медных радиатора и жидкий металл между теплосъемником и процессором делают свое дело. Ноутбук горяч, но не поджаривает окружающее. И при этом хотя и громок, но не завывает. И ведь это действительно тонкий и легкий ноутбук. Клавиатура здесь, увы, урезанная и с неполноценными стрелками, да и сама по себе не очень удобная. Корпус пластиковый, типично для середняков от Asus, несколько хлеповатый по ощущениям, если сравнивать, конечно же, с флагманами. Основные плюсы, интересная по соотношению производительности и энергоэффективности железа, умеренная масса и толщина корпуса, сравнительно тихое для тонкого ноутбука охлаждение и 144 Гц экрана. Минусы, неудобная клавиатура и наполовину распространение память. Следующий игровой ноутбук вышел совсем недавно. Gigabyte Aorus 15G. Собирается на интеловском процессоре, который в играх несколько уступает Ryzen, использованному Asus, оказавшимся в рейтинге чуть ниже, с аналогичной видеокартой RTX 3060 и, к сожалению, вдвое меньшим объемом оперативной памяти. Поэтому в играх он неизбежно уступит при работе на пределе возможностей. Но при этом ноутбук щеголяет 240 Гц IPS матрицей, а по весу и габаритам лишь чуть больше легковесного Asus. Оперативную память можно будет и нарастить без проблем. Здесь обе планки установлены в слотах. Разъемов M2 также два. Апгрейд с небольшого 512 гигабайтного SSD потребует только снять крышку. А за емкость аккумулятора ноутбук однозначно получает пятерку. 99 ватт часов. Больше уже не бывает в принципе. Клавиатура полноразмерная с одновременной обработкой до 80 нажатий. А вот то, что подсвечивается у него только латиница, это минус. Дисплей имеет типичный для этого класса охват 72% цветового пространства NTSC, зато каждый ноутбук калибруется на заводе индивидуально. Решетка воздухозаборника, снабженного пылевым фильтром, занимает чуть ли не половину нижней крышки. Система охлаждения имеет 5 тепловых трубок и собрана на двух вентиляторах с медными радиаторами. Тем не менее, она удерживает привычные уже по игровым ноутбукам температуры под 90 градусов при среднем уровне шума, так что критичных проблем 
проблем у нее нет. Основные плюсы – индивидуальная заводская калибровка экрана, развертка 240 Гц, производительность, максимально возможная емкость аккумулятора и умеренные габариты и вес. Минусы – опломбированная крышка. Апгрейд придется отложить до конца гарантии. Цена компьютера от 220 тысяч рублей. А ноутбуки Lenovo, как всегда, в своем репертуале. Мы дадим то же самое, что у конкурентов – но несколько дешевле. Lenovo Legion 5. Эта комплектация формально практически повторяет Asus. Те же процессоры видеокарта на оперативной памяти только 16 ГБ и оснащена Full HD IPS матрицей с частотой развертки 165 Гц, 100% покрытием sRGB и поддержкой G-Sync. Клавиатура полноразмерная, даже без урезанных стрелок, быстрая и вполне удобная. Но репертуар у Lenovo и в другом. Например, корпус слабоват, если сравнить с более именитыми конкурентами, и это при том, что ноутбук весит по 2,4 кг. Конечно, корпуса никогда особо не бывали сильной стороной Lenovo. Основные плюсы – быстрое и энергоэффективное железо, наличие свободного слота M2 и хороший экран с герцовкой. Минусы – хлипкий пластик корпуса. Цена на ноутбук от 150 тысяч рублей. Итак, самая любимая категория в наших странах, ведь все хотят сэкономить. И первый представитель этого класса – HP Pavilion 15. Сам игровой ноутбук вышел хорошим для своей цены. Пускай и Ryzen здесь уже не самые актуальные версии, и видеокарта только GTX 1650. Но зато в бюджет уместился 144 Гц экран, не самый яркий и с умеренным цветовым диапазоном, но ничуть не выедающий глаза. А в играх, как ни крути, смотреть на него придется часто и подолгу. Звук на троечку. К тому же отверстия динамиков имеют гаденькую склонность собирать грязь. Аккумулятор на 52 ватт часов обеспечивает ноутбуку приемлемую автономную работу. Система охлаждения шумит умеренно. Впрочем, и внутренности не из горячих. В общем, по чисто ноутбучным меркам перед нами неплохой середнячок. А по игровым меркам, конечно, уже придется говорить о начальном уровне. Основные плюсы – приличная автономность, Вполне быстрое и умеренное греющееся железо. Минусы – неудачно сконструированная акустика. Цена начинается от 75 тысяч рублей. К сожалению, дорожающее железо все труднее вписывать в бюджетные рамки. MSI GR65 Leopard Собран на основе интеловской пятерки 10-го поколения и GTX 1650 t При 8 гигабайтах оперативной памяти ноутбук, конечно, потребует резать настройки графики в современных играх. Зато производитель не поскупился на 144 герцовую IPS-матрицу. А это геймеры не пропустят. Оперативную память проапгрейдить можно выгодно. Предустановлена одна планка, так что достаточно купить только одну в пару к ней, а не менять обе, если бы был предустановлен двух канал. Система охлаждения ноутбука имеет аж 7 тепловых трубок, и это при отнюдь не самом горячем железе. Будь здесь вентиляторы потише, нареканий бы не было вовсе. Конечно, при обычной эксплуатации вентилятора не слышно, но в играх-то ноутбук загрузится на все деньги. Клавиатур в этой серии используется две. Либо более дешевая родная с одноцветной красной подсветкой, либо от Steel Series с настраиваемой RGB подсветкой. Если не заморачиваться красивостями, то большой разницы между ними нет. А вот встроенный звук можно характеризовать только одним образом. Подключите хорошую внешнюю акустику, а этим вот лучше не пользуйтесь. На динамиках, да и на встроенной звуковой карте, увы, сэкономили. Основные плюсы – IPS-матрица с разверткой 144 Гц, неплохая для этого уровня игровая производительность, полноразмерная клавиатура, более-менее удачное охлаждение. Минусы – аккумулятор на 41 Вт часов. Цена от 70 тысяч рублей. А следующая модель позволит тебе по-настоящему сэкономить и при этом даже поиграть. Asus M570DD. Собран он на AMD Ryzen 5 3500U с GTX 1050. Это начинка по нынешним временам, уже минимум, с которым можно как-то относить ноутбук к игровым. И венчает всю конструкцию дешевая TN матрица Full HD 60 Гц развертки. А ведь еще до подорожания можно было найти версию из более качественным IPS экраном. По большому счету, именно это самый начальный уровень для бюджетных игровых ноутбуков. Основные плюсы – возможность апгрейда оперативной памяти установлена одна планка, второй слот свободен. Более-менее адекватная в играх начинка, хотя в требовательных неизбежно придется понижать настройки графики на минимум. Умеренные габариты и вес. Минусы – тусклая TN-матрица и средняя автономность. Цена от 50 тысяч рублей.
Вот и дожились Lenovo, который по конфигурации практически аналогичен Hewlett Packard. Lenovo IdeaPad Gaming 3. Вряд ли это окупит 16 гигабайт оперативной памяти вместо 8, да и экран тут уже 120 Гц, а емкость аккумулятора меньше, только 45 Вт. Корпус, как ни странно, марки, но уже не хлипкий, он частично алюминиевый, но, увы, с неудачной конфигурацией каналов охлаждения. Немалая часть воздуха выдувается на откинутую крышку, так что если вам придет в голову поиграть закрыв ноутбук и подключив внешний экран, лучше так делать не стоит. Крышка перекроет охлаждение, хотя само охлаждение сделано удобно. Удачно, да и в целом ноутбук работает шустро. Но в любом случае ценовую политику компании трудно понять. От Lenovo ждешь более демократичных цен, а тут компания решила обогнать конкурентов. Основные плюсы – неплохая производительность, 120 Гц экрана, приличное охлаждение, хотя и с неудачным выдувом, и полноразмерная клавиатура. Минусы – маловат аккумулятор, тусклая матрица и марки корпус. Цена ноутбука 65 тысяч рублей, все ссылки будут в описании. А какой игровой ноутбук лучше купить, сам термин игровой ноутбук – это сочетание несочетаемого. Производители ноутбуков стремятся обеспечить им наибольшую автономность работы, отсюда использование урезанных процессоров и видеоускорителей с уменьшенным энергопотреблением. В играх же актуальны мощные видеокарты, высокочастотные процессоры и все это активно расходует ток, что для ноутбука не менее важно, сильно нагревается, а возможность охлаждения у ноутбуков и без того весьма ограничены. Поэтому игровой ноутбук всегда всегда плод компромиссов, а с производительностью он будет уступать игровому ПК, собранному за те же деньги. Но если у вас нет возможности пользоваться стационарной системой и без игр вам скучно, то в этом обзоре лучшая модель игровых ноутбуков на 2021 год. В целом, если ты задаешься вопросом выбрать игровой ноутбук или ПК, посмотри вот это видео. Да прибудут с тобой инновации.